வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு ஒரு பேரண்ட் அனுப்பிச்சிருக்கிற கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது சைல்டு வந்து சின்ன வயசில் வந்து நிறைய ஈஸியாக விளையாடுவா இப்போ திடீர்னு டூ இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு சின்ன சின்ன சவுண்டுக்கு ரொம்ப ஹை ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதாவது மிக்சி சவுண்டுக்குலாம் ரொம்ப பயந்துக்கிறா அதனால கிச்சனுக்குள்ளேயே வராமல் அவாய்ட் பண்ணுறா எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் ஆன் பண்ணும்போது சடனாக சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா சைல்டு ரொம்ப பயந்துக்குது இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்டிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்கம்மா ஃபியர் ஃபார் லவுட் நாய்ஸு சடனாக வரக்கூடிய லவுட் நாய்ஸுக்கு யாராக இருந்தாலும் ஹியூமன் பீயிங்காக இருந்தாலும் சரி அனிமலாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் இது ஏன் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக சர்வைவல் அப்படின்ற அந்த இன்ஸ்டிங்ட் உண்டு எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் ஒரு டேஞ்சர் இருக்குது அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து அதுக்கு அலர்ட்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால அந்த பயம் கண்டிப்பாக வரும் இப்போ நம்மளே வந்து திடீர்னு ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சத்தமாக ஹார்ன் யாராக அடித்தாங்கன்னா நம்ம பயப்படுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி சைல்டுக்குமே அந்த நார்மல் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கணும் நார்மல் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைனா தான் நம்ம வந்து வரி பண்ணணும் ஆனால் உங்களோட சுச்சுவேஷனில் அவள் எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி ஃபியர் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்து அந்த ரூம்குள்ளேயோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறா கிச்சனுக்குள்ளே வரலன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லை பாத்ரூம் போக மாட்டேங்கிறான் அவங்களுக்கு வந்து பிரெயினுக்கு நிறைய அனுபவங்கள் வந்து குறைஞ்சிருக்கலாம் அதாவது இப்போ வெளியே ஓடி விளையாடக்கூடிய சைல்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நேச்சுரலாகவே நிறைய சவுண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து பிரெயினில் பதிவாகிட்ருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிஸாக பதிவாகிட்ருக்கும் உதாரணம் என்னென்னா பேர்டோட சவுண்ட்ஸ் இருக்கலாம் நாய் குலைச்சிட்டு இருந்திருக்கலாம் வெஹிக்கிள் சவுண்ட் இருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சவுண்ட் அவங்களுக்கு வந்து பதிவாகிட்டே இருக்கும் சடனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு எதிர்பார்த்த சவுண்டாக இருந்தாலும் சரி சைல்டோட பாடி வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஆனால் சைல்டு வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்திருக்கு இல்லை நிறைய அனுபவங்கள் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பிரெயின்ல இருக்கக்கூடிய சவுண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஒரு சிலது மட்டும்தான் பதிவாயிருக்கும் அதனால வந்து சடன் சவுண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு புரியாம கூட போயிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து ஆஸ் அ பேரண்ட் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் சைல்டை வந்து கொஞ்சம் வெளியே கூட்டிகிட்டு போய் பழகுங்க அந்த டைமில் வந்து என்ன பண்ணலன்னா கொஞ்சம் டிராஃபிக் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கும் கூட்டிகிட்டு போங்க ஏன்னா அந்த சவுண்ட்ஸ் நிறைய சவுண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து அனுபவம் கிடைக்கணும் அனுபவம் தான் சொல்கிறேன் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் கொடுக்காதீங்க ஏன்னா இது வேணும்னு ரொம்ப சத்தம் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போனீங்கன்னா சைல்டுக்கு இன்னும் அது ஒரு ட்ராமாவே க்ரியேட் பண்ணிடும் இன்சைட் என்ன பண்ணலன்னா திடீர்னு இப்போ சந்தைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க உங்கள் ஊரில் சந்தையெல்லாம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போங்க இல்லை ஆர்டினரியாக மார்க்கெட்டுக்கு கூட கூட்டிகிட்டு போங்க அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறைய இடத்துலேருந்து அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும்போது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து காதில் பதிவாகும் இது ஆகும்போதே அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியை அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரெண்டாவது விஷயம் நீங்களுமே குழந்தைக்கு நிறைய பே குழந்தைகிட்ட நிறைய பேசுங்க நிறைய பாடுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணிடுங்க நிறைய நீங்கள் வந்து ஐபேட் இல்லை ஸ்க்ரீன் இந்த மாதிரி நிறைய டேப்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீக்வன்சி காது பதிவு காது வந்து அந்த இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை பதிவு பண்ணியிருக்கோம் நார்மல் ஹியூமன் வாய்ஸோ இல்லை நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சவுண்ட்ஸ் வந்து அதால் பதிவு பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் ஸோ நேச்சுரல் லெவலில் சவுண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிரியேட் சவுண்ட் அவேர்னஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணு பண்ணுங்கள் இது செய்யும் போது லாங் டேர்மில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் நிறைய ஓப்பன் அவுட் ஆகும்போது சைல்டுக்கு வந்து இந்த சடன் நாய்ஸஸ் வந்தாலுமே அதில் ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இதோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தோட மேட்ச் ஆகும்போது பிரெயினே வந்து அதை கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து சரியான நார்மல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் இப்போ வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வந்து ஒரு ஃபியூ டேஸ் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் நீங்கள் நிறைய அனுபவங்கள் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா இதுலேயும் ரெடியூஸ் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்ட் அதுவும் குறிப்பாக சென்சரி இன்டிகிரேஷன் தெரப்பிஸ்ட் கிட்ட நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போகலாம் அதில் வந்து டைரெக்டாக ஆடிட்ரி ஏரியாவுக்கு எந்த விதமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் கிடையாது வேற ஒரு சில ஏரியாஸ் செட்ரைட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த சவுண்ட் அவேர்னஸ் வந்து கொஞ்சம் சரியான லெவலில் பேலன்ஸ் அவுட் ஆகிடும் நீங்கள் ஆனால் முக்கியமாக என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எதுவுமே வந்து சடன் சேஞ்சஸ் இருக்காது
நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது சைல்டு ஏற்கனவே ஸ்கூல் அந்த மாதிரி போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களால வந்து நர்சரி ரைம்ஸ் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியுதா மற்ற சில்ட்ரனோட வாய்ஸஸ் அவங்களால டாலரேட் பண்ண முடியுதா அப்படின்றது செக் பண்ணிக்கோங்க அதெல்லாமும் வந்து ப்ராப்ளம்ல இருந்தது அப்படின்னா நீங்க ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிக்கு போகும்போது உங்க தெரப்பிஸ்ட் கிட்ட நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம் ஆனா மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ் இதுல வந்து நீங்க வந்து இந்த அனுபவங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு வந்து இயர்ல வந்து நிறைய ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து செட் ஆகிறதுக்கு உண்டான அனுபவங்கள் நிறைய கொடுங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நேச்சுரல் சவுண்ட்ஸ் ஹியூமன் வாய்ஸ் அனிமல் சவுண்ட்ஸ் இல்ல மற்றபடி வந்து வெளியே போகும்போது ட்ரீயோட சவுண்ட் இதெல்லாம் நீங்க வந்து அதாவது லீவ்ஸ் மூவ் ஆகிற சவுண்ட் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுங்க ரெண்டாவது டிராஃபிக் நாய்ஸஸ் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன அதாவது பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணும்போது மிக்சி யூஸ் பண்ணும்போது வரக்கூடிய சவுண்ட்ஸ் அதுக்காக சைல்டு அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் மிக்சி கிட்ட உட்கார வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சைல்டு வேற ரூம்ல இருக்கும்போது நீங்க மிக்சி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்லோவாக பிரெயின் என்ன பண்ணுன்னா ஓ இதெல்லாம் நார்மல் சவுண்ட்ஸ் இதில் வந்து நம்ம பயப்பட வேண்டாம் அப்படிங்கிற லெவலில் அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடுறீங்க இந்த அவேர்னஸ்ஸை நீங்கள் லாங் டேர்மில் சரியான படி பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா உங்கள் சைல்டுக்கு சடனாக டெவலப் ஆகிருக்கிற ஃபியர்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து சீரியஸான ப்ராப்ளமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சைல்டுக்கு சீரியஸான விஷயம் ஏன்னா அவங்களால வந்து நார்மல் ஹேபிட்டை வந்து நார்மலா இருக்கக்கூடிய சவுண்ட்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல நம்ம வந்து இதுல ரொம்ப காமா பீஸ்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னா சைல்டு டெஃபினட்டா இதுல வந்து சரியாயிடும் நம்ம இந்த சுச்சுவேஷன்ல செய்யக்கூடாத விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது மிக்சி தானே கண்ணு இது ஏன் பயப்படுறீங்க இது ஒன்றும் பண்ணாது அப்படின்னு நீங்க நிறைய இன்னும் பேச ஆரம்பிச்ச உடனே சைல்டுக்கு வந்து ஃபியர் அதிகமாயிடும் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து சின்ன ஏஜ்ல அம்மா அப்பாவுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கணும் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய இருக்கும் ஸோ நம்ம இதை வந்து சரியான படி ஹேண்டில் பண்ணல அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கில்ட் இதில் குற்ற உணர்வும் டெவலப் ஆகிடும் வெறும் ஃபிசிக்கலாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி ஹேண்டில் பண்ண முடியாத பிரச்சனை இமோஷனல் ப்ராப்ளமாகவும் மாறிடும் அதுக்கப்புறம் தான் இது வந்து சீரியஸ் ப்ராப்ளமாக மாறும் ஸோ அதனால் லாங் டேர்மில் இதை ரெண்டு லெவலில் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அது நெக்ஸ்ட் வந்து அதுலேயும் செட்டில் ஆகலை அப்படின்னா தெரப்பிஸ்ட் கிட்ட நீங்கள் அவங்கள வந்து சென்சரி இன்டிகிரேஷன் அப்படின்றதுக்கு கூட்டிகிட்டு போகலாம் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்